。你怎么在这儿？你终于发现我啦，真不容易。呜呜呜！哎，司命，谁拉谁啊？看是你颜料多，还是我语义多？哼，你还有一手啊？我还有第二手呢。你要是再泼的话，我就喊非礼。非礼？哼、嗯哎，我非礼你，谁信呢？试试喽。哎哎这样就对了嘛，大师，别那么大火气，大家有话好好说。跟你说不着，说了你也不懂。虽然我没学过艺术，但我觉得这艺术品吧，还是一气呵成的好。要不然就是您担心不能超越自己。哎，我也想不出其他什么原因了，不然以您的功力，我打个哈欠您都不知道完成多少幅作品了。也不能犹豫这么久，不是吗？其实呢，我就是想要一幅完美的作品。嗯，你说你这个人啊，天天这死磕的劲儿，我真是服了你了。我，哎，你以后能不能不来？你说你烦的。在我看来呀、啊，你俩做的是同一件事儿，都是较着劲儿。太执着了，做艺术当然得执着了。那执着就是每天让你趴在那偷拍，然后又不敢拍的。那执着就是让您每天对着一块布发呆吗？我觉得这执着不是什么坏事，太执着了就让人钻进死胡同里，出都出不来。姑娘，你这是跟我们两个上课呢？大师要给我交学费吗？大师、啊，您这幅画最坏的结果是什么？废品。啊，哦，您要有这个心理准备，就不难了。嗯我的心血呀、啊，老师，他不是故意的。我的作品，他毁了我的作品，谁让你到这儿来的？哎，还挺好的呀。其实应该是我谢谢你点醒了我，帮我完成了这幅作品。到了我这个阶段，其实最怕的就是无法超越自己之前的作品，所以往往到了最后的关头就是无从下笔，总觉得这最后一笔没画上，好像就还没有到公布于众的时候。人有的时候啊，往往不是被别的什么禁锢了，往往都是自己把自己困住了。哎，姑娘。其实你对色彩真的很有天分，有没有想过学画画？嗯，那也不要浪费了你的天赋。其实你真的可以好好的发掘一下。即使不干这行，你有了这个基础，将来对你一定有很大的帮助。老师，嗯，谢谢你啊，小铁，也谢谢你。你别过来！喂，你好，过去了啊！快站住！你拍的
这么多啊！嗯，每个阶段都拍进来了，真太不容易了。当你认真去做一件你想做的事情的时候，就不会觉得它有多苦多累、多么漫长，因为这就是你的梦想跟理想。真羡慕，我的梦想都还没出现呢。刚才大师不是说过吗？你对色彩上比较有天赋，其实我也是这么觉得的。小婷，我也觉得你应该去学习一下，兴许啊，能达成你的梦想也说不定。裘总，早啊 ！Grace， 你又开玩笑。看你今天的状态不错哦。我哪天状态不好？你怎么来了？我来是正式向你报道的。我准备以后每天都来温诺上班了，不是三天打鱼两天晒网的那种，而是每天准时准点的来报道。你来上班？怎么，不欢迎我啊？怎么会？你不是一直不喜欢参与公司的事情吗？不是说什么都不肯来公司上班的吗？这怎么今天又突然决定了呢？哎，你别告诉我，你是过来给我撑腰的、啊？撑腰倒也谈不上，不过现在欧诺的情况，如果我来的话，我觉得会好一点。特别好，你是中山大学的校花学霸，以你的能力过来帮忙，我真是求之不得呢。那就谢谢裘总了。又开玩笑，董事长。策划部的人都到齐了，好，我马上过去。嗯，又有大项目啊，去开会。是啊，将军把临海度假村这个案子交给我，这是他交给我的第一个案子，我准备把它拿下来，不为别人，为我自己，我要证明我是最有能力的。他竟然把这么大的项目交给你啊？嗯，有问题吗？啊、哦，没什么问题。加油，你一定可以的。于佳杰都来公司上班了，可以想象，集团公司目前的状况是暗流汹涌啊，所以我才想来你这儿坐坐，顺便也捋捋头绪。哼，还有什么头绪好理的呀？你我现在都是被连胜逼到角落里的人，如果再不联手反抗的话。哎呀，恐怕被吃的连骨头渣都不剩喽。啊，老赵，咱们明人不说暗事，你有什么想法，说给我听听。欧诺酒店最近的大动作是投资临海度假村项目，你听说过吗？我听说过，咱们欧诺中标几率最大，另外还有三家竞争对手呢。那我就实话告诉你，其中有一家是我参股的。赵总，你想我怎么做？如果我要是能看到欧诺的标书，那我就有把握成为最后的赢家。你是想让我偷标书？不可能！哼，这是连胜亲自抓的项目。我根本就看不到。再说了，我现在被贬到后勤部了，根本就够不着。而且我还听说，连胜把案子交给了董事长。英树，英树毕竟是你的亲外甥，这层关系谁也破坏不了。我想，你可以从英树身上下手。老赵，你知道我和英叔的关系，这种吃里扒外的事儿，我可干不了。<笑>你把他当外甥，他把你当小舅了吗？啊？曾慧，别的话呢，我就不说了。你刚好被你这个好外甥赐了一个拔凉拔凉的冷板凳，那你要是愿意这么坐着。那我不拦着你。如果你想换一个热沙发，这儿随时给你备着。
你容我再想想。听说你回来上班了，我来看看你有什么需要的。林总那么忙，就不让你费心了。林总，请坐。好，谢谢。以后大家就都是同事了，在工作中有做到做不到的地方，还希望于总可以多担待。作为欧诺的董事之一，以后所有的工作我都会参与，包括项目经营还有管理，也希望我们未来的合作可以愉快的进行。好啊，看来大家的方向是一致的。作为 CEO 的我。也希望能够得到于总的监督。监督倒也谈不上吧。不过万一连总做的某些事情我看不过眼的话，我可能还真会说两句。到时候希望连总不要介意哦。不管于总您说还是不说，我都会做好自己的工作。那您先忙，不打扰了。喂，叶师傅，你现在忙不忙？不忙的话，过来一下呗。聊什么戏啊？我有急事，能过来一下吗？我现在在忙啊，那晚一点找你啊。嗯。